en cuanto a este operativo médico, qué consiste y quién lo patrocina? Bueno, este es un operativo médico el cual lo dirige la Fundación Morel Cielos Abiertos, que pertenece a la Iglesia Monte de Dios. Y este operativo médico lo está haciendo la Iglesia Monte de Dios Santo Domingo y la Iglesia Monte de Dios La Romana, que están aquí sus pastores. Es un operativo médico donde se da la consulta gratis a mil y pico de personas con tratamiento gratis. Tenemos 78 médicos de diferentes especialidades, el cual está dando la consulta. Hacemos los papás Nicolau gratis también a todas las mujeres y todo papá Nicolau que salgan positivos pues se les da seguimiento para los quirúrgicos o para los tratamientos oncológicos. También tenemos la clínica móvil donde se están atendiendo a todos los niños menores de 14 años donde se les resuelve todos sus problemas de la boca totalmente gratis también. Y ahora a las dos y media pues vamos a dar 1200 raciones de comida cocinada también. Calculamos, según lo que hemos visto, hay unas 1200 personas necesitadas y aparte de eso, pues el punto es que lo hacemos cada dos meses. Lo vamos haciendo por diferentes lugares donde tenemos las iglesias y donde haya necesidad. ¿Con quién hablamos? Yo soy el pastor Miguel Mogar, de Iglesia Monte de Dios Santo Domingo. ¿La iglesia lo hace con recursos propios o recibe mano amiga de alguna institución o del gobierno? Pues todo esto se hace con recursos propios y con algunas instituciones que nos ayudan, por ejemplo, las farmacéuticas que nos donan ya por la historia que tenemos y la confiabilidad que ellos tienen en nosotros. ¿Lo hacen pueblo por pueblo o, o se enfocan en una provincia hasta dejar ya completada eh, sectores por sectores o lo andan a nivel nacional? No, lo que hacemos es, por ejemplo, en la provincia buscamos el sector que esté más necesitado y entonces ahí lo hacemos. Lo que hacemos es que reunimos las iglesias para que puedan esa iglesia darle seguimiento a esa persona y poderle nosotros mandar los papanicolados, los resultados y todo eso para darle seguimiento a esa persona. Por ejemplo, ahora mismo acabo de contactar y todos los ancianos que tienen catarata van a ser enviados al, al centro de oftalmología de aquí de los americanos para que entonces puedan ser operados ahí también. O sea, le damos seguimiento. Mensaje positivo a la ciudadanía. Yo creo que lo primero que tenemos es que tener fe y que si todos nosotros nos unimos para el bien común, como se están uniendo las empresas para ayudarnos, nosotros podemos bendecir al pueblo. Y es importante entender que el recurso de la iglesia es importante. ¿Por qué? Porque el recurso de la iglesia maneja la gente el día a día y sabe las necesidades y eso es lo que estamos haciendo aquí. Si tú te pones a calcular cuánto le costaría esto al gobierno, toda esta consulta, todos estos medicamentos, donde se gasta más de medio millón de pesos en medicamentos, imagínate tú todo lo que se está evitando el gobierno. Entonces la iglesia es un ente de bendición el cual debe de contar con las iglesias. Esto es para todo el mundo, esto no es religión. Esto no es religión. Aquí pueden venir los aventistas, los testigos de Jehová, los, los ateos. Esto es medicina. Es medicina y ayuda social. Y la ayuda social no tiene cara, no tiene rostro. Es para todo el mundo. Muchas gracias, muy amable.